ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി എ പ്രിവ്യൂ ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വോളിയം ബൈ മാസ് മാസ് ബൈ വോളിയം ഏരിയ ബൈ മാസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് മാസ് ബൈ ഏരിയ അറിയാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരി സിക്സ്ത്തിന് നടന്നിട്ടുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനസ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഫൈനസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറേ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത് കൺസിസ്റ്റൻസി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത് പറയാം ഏതാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തത് പിന്നെ പഠിച്ചെന്തായിരുന്നു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ടെസ്റ്റാണേത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഫൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഫൈനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ടെസ്റ്റാണേത് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ സേവ് ടെസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ സേവ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വണ്ണ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ദ ബ്ലെയിൻസ് പെർമിയബിലിറ്റി ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എയർ പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഫൈനസ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോർ ആക്കുറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്ലെയിൻസ് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം ഈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലെയിൻസ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ വെറുതെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സർഫസിനുള്ള ആ ഏരിയ അല്ലേ അത്രയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയനെ പറയുക നമ്മൾ ഏത് എന്ത് ടേമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ള ടേമിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
അല്ലെ നമ്മൾ ഏരിയ പെർ മാസ് പെർ മാസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എടുത്തു ആ ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റിനകത്ത് എത്രത്തോളം സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നു ആ ടേമാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇത് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് കിട്ടി ഏരിയ ബൈ മാസ് പിന്നെ ഈ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ പറയുന്ന കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ഒരു ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് ഒ പി സി ഒ പി സി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ഞാൻ എസ് എസ് സി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ It should not be less than specific surface area. എത്ര കുറയാൻ പാടില്ല ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ഇത്രയിലും ഒരു ഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവണം ഒരു ഒ പി സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഒരു പെർ ഗ്രാമിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഏരിയ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് That is area by mass. So, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏരിയ ബൈ മാസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ഫെബ്രുവരി സിക്സ്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ വോൾ ഓൺ വിച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് റസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ അബട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിൻഡൽ ഓപ്ഷൻ സി സോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോസിങ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആർച്ച് നമ്മൾ ആർച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വിത്ത് ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ആർച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആർച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർച്ച് അപ്പം ഒരു ആർച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാർച്ചായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഒരാർച്ചാണ് ഇനി ഒന്നിലധികം ആർച്ചസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒന്നിലധികം ആർച്ചസ് കൂടി ചേരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആർ കെയ്ഡ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആർ കെയ്ഡ് ഒന്നിലധികം ആർച്ചസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ കെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആർച്ചസ് കുറേ ആർച്ചസ് കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർ കെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ എന്താണ് ആർച്ച് ആർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആർച്ചസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടു ക്യാരി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ എബവ് ദ ഓപ്പണിങ് ഓക്കെ അത്രയാണ് ആർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിനി ഓരോ കാര്യങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇന്നർ സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആർച്ചിനൊരു ഇന്നർ കറിവുണ്ട് ആ ഇന്നർ കറിവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡോസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ആർച്ചസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ ഇൻട്രഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ആർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ആർച്ചാണ് ഇൻട്രഡോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ സർ
ഇതുപോലെ കുറേ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർച്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ കുറേ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വെഡ്ജ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൗസിയ വൗസിയ ഓക്കെ ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം കാണും വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വൗസിയർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിൻ്റിനെയാണ് ടോപ്പ് പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൗൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ അല്ലേ ആ പോർഷനിൽ നമ്മളൊരു വൗസിയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വൗസിയറിന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരിട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വൗസിയർ അല്ലെങ്കിൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പേ ചുമ്മാ വൗസിയർ എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പേരുള്ളത് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും കീ സ്റ്റോൺ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേമും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ സ്റ്റോൺ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൗസിയറിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ തൂണ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ തൂണ് തൂണ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സോറി ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഈ ആർച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ വോൾ ഓൺ വിച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് റസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏറ്റവും എൻഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണല്ലോ രണ്ട് എൻഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അബഡ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബഡ്മെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഈ തൂണ് പോലത്തെ കുറേ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീനും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ആർക്കേഡിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ഓൺ വിച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആർച്ച് സ്ട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അബഡ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ആർച്ച് ആ ആർച്ച് ഷേപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ആർച്ച് സ്പ്രിങ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജിനറി ലൈൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിനറി ലൈൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി ദ ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം രണ്ട് ഈ കേസിൽ രണ്ട് ക്ലിയർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പം ക്ലിയർ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം ഈ ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ നോക്കണം റൈസ് അറിയാം സ്പാൻ അറിയാം സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് അറിയാം സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ അറിയാം ഇനി നമ്മുടെ ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൗസർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ വൗസറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങർ അപ്പോൾ രണ്ട് വൗസർ സ്പെഷ്യൽ